മുഖാ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇ സി ജി സുദർശൻ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭയായ മലയാളിയാണ് വിട വാങ്ങിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനൂപ് പരമേശ്വരൻ ചേരുന്നു അനൂപ് ഇത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് മലയാളത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇ സി ജി സുദർശനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുക രഞ്ജിത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ വിവര വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണിക ഏറ്റുവാങ്ങി രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഇ സി ജോർജ് സുദർശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ മലയാളി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് കോട്ടയം സി കോളേജിൽ പഠിച്ച് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നാ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ ായി ഹോമി ഭാഫയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം റോച്ചസ്റ്ററിലും ഹാർവാർഡിലും പോയി പഠിപ്പിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മലയാളി എന്നതിനപ്പുറം രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ലോ ആഗോള ഗവേഷക രംഗത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത് ഒൻപത് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയിലൂടെയാണ് ഈ ഒൻപത് തവണ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തവണ പോലും നോബൽ ലഭിച്ചില്ല പക്ഷേ രണ്ട് തവണ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നോബേൽ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ സുദർശൻ്റെ ഗവേഷണത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെയും ഹാർവാർഡിലെയും റോച്ചസ്റ്ററിലെയും ഒക്കെയുള്ള ഗവേഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുദർശന് ലഭിക്കേണ്ട പുരസ്കാരമായിരുന്നു എന്നും സുദർശൻ്റെ ഗവേഷണത്തിന് ഗവേഷണ ഫലത്തിനാണ് നൊബേൽ നൽകിയത് എന്നും വിവാദമുണ്ടായി ഈ രണ്ട് തവണയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്നെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂത്രവാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു എനിക്കതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന വളരെ നിർമ്മമമായ ഒരു നിലപാടാണ് സുദർശൻ ഈ രണ്ട് നിലയിലും സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അത് ആഗോളമായി വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുകയും എന്നാ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൊബേൽ പുരസ്കാര സമിതിക്ക് കത്തയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എന്നാ നൊബേൽ ലഭിക്കാത്ത എന്നാ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നാ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ എട്ടോ ഒൻപതോ തവണ എന്നാ വളരെ എട്ടോ ഒൻപതോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഗവേഷക ഫലങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സുദർശനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് രഞ്ജിത്ത് ഇ സി ജി സുദർശനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് തന്നെ ചില പ്രമുഖർ ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്തിലേക്ക് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ഏതാണ്ട് എട്ട് തവണ നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളി ആഗോള രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ യശസ്ത് ഉയർത്തിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സംഭാവനകൾ മറ്റു പലർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭി ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം അതിലും ഉയർന്നത് തന്നെയാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ബയാസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് നോബൽ സമ്മാനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി സി ജി സുദർശൻ ലോകം കണ്ട തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരാളായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് സൈമാൻ ഗ്ലോബർ തുടങ്ങിയവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വി എ തിയറി അതുപോലെ സുദർശൻ ഗ്ലോബർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് അത് പിന്നെ ടാക്യോണുകൾ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയിൽ ഒരു കണങ്ങളും സഞ്ചരിക്കില്ല എന്നാൽ പ്രകാശത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്യോണുകൾ എന്ന കണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രൊഫസർ ഇ സി ജി സുദർശൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബയാസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ റിലേറ്റീവ് ഒരു നൂറാം വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ
അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വളരെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പക്ഷെ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുകയും പിന്നെ ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വേണ്ടി അധികം സമയം ചെലവാക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ടെക്സാസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെക്സാസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ തവണ എത്തുകയും അനേകം തവണ പലർക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ഈ വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കോട്ടിയുമായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത കോട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കൺസർട്ടറി വീട്ടിയുടെ പ്രദേശത്തെ കവർ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചിന്തയെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം വിവരണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വളരെയധികം വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ നൽകാതിരുന്നത് നോബൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തന്നെ നഷ്ടമാണ് ഇനിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോബൽ സമ്മാനം നൽകാൻ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഭാരത രത്നം അദ്ദേഹം നൽകാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്ദേശം ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമത്ത് ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ജീവൻ ജോബ് തോമസും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് എട്ട് തവണ നോബൈൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തുവെങ്കിലും നേരത്തെ രാജഗോപാൽ കമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശ്രീ ഇ സി ജി സുദർശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനുള്ള സംഭാവനകളെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ ഫീൽഡില് ഒരു ഫ്രണ്ട് റണ്ണറായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോബൽ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സ് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സില് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഔന്നിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കേവല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെയും മറ്റ് ട്രഡീഷന്റെയും ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിസിക്സിന്റെ ട്രഡീഷനുമായിട്ടൊന്ന് പോർത്തിണക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ കാലം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ടോക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന കേവല ഭൗതികത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കപ്പുറം ഭൗതിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഉയർത്തുന്ന തത്വചിന്താ തലമായിട്ട് തത്വചിന്താ തലത്തിലുള്ള ചില മാനങ്ങളെ കൂടി കോർത്തിണക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും സ്വന്തം ബാക്കി സാമൂഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളെയൊക്കെ പഠിക്കാനും മനുഷ്യാവസ്ഥയെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താ പദ്ധതികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി ആവാം പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും പ്യൂർലി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡോളജിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനം ആയിരിക്കില്ല ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ഞാൻ കാണുന്നത് നന്ദി ശ്രീ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് അനൂപ് പരമേശ്വരൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു അനൂപ് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി വളരുമ്പോഴും മലയാളവുമായുള്ള ബന്ധം കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വ്യക
ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമായ ഒരു വഴിയിലായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഇ സി ജോർജ് സുദർശൻ സന്ദർശിച്ച് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും രജിത്ത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക സാധനം ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ദൈവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് സുദർശൻ എന്നാ ബൈബിളിനെ മാത്രമാണ് നിഷേധിച്ചത് ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എന്ന് എന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എനിക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത അതേ എന്നാ ഇ സി ജോർജ് സുദർശൻ പിന്നീട് എന്നാ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നാ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയും അതിൻ്റെ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്നാ വേദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്നാ ഭൗതികപരമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാ ചില കോയിനേജുകൾ ചില വാക്കുകൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ തലവും ഇന്നത്തെ എന്നാ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തലവും കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നാ ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്നാ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു വഴിയിലായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ സുദർശൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ കമത്തൊക്കെ സൂചി ജീവൻ ജോബും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലും അദ്ദേഹത്തിന് നോവേൽ ലഭിക്കാതെ പോയത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് കരുതേണ്ടി വരും രഞ്ജിത്ത് ശരി അനു